హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ టెక్నాలజీ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు ఈ వీడియోలో మనం సి షార్ప్ ట్యూటోరియల్ లో భాగంగా కలెక్షన్స్ లో ఐఎన్ న్యూమరేటర్ అనేటువంటి ఒక ఇంటర్ఫేస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ కలెక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కలెక్షన్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదండి ఇది కేవలం బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఎందుకంటే కలెక్షన్స్ గురించి సెపరేట్ వీడియో ఉంటుంది ఇది ఐఎన్ న్యూమరేటర్ కి సంబంధించినటువంటి వీడియో కలెక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని అవి ప్రింటివ్ టైప్ కావచ్చు అబ్స్టాక్ డేటా టైప్ కావచ్చు హోమోజీనియస్ కావచ్చు లేదా హెట్రోజీనియస్ కావచ్చు లేదా పేర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అయినా కావచ్చు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి సంబంధించినటువంటి లాజిక్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని కలెక్షన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ కలెక్షన్స్ రెండు రకాలు నాన్ జెనరిక్ కలెక్షన్స్ జెనరిక్ కలెక్షన్స్ నాన్ జెనరిక్ కలెక్షన్స్ సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మీకు సిస్టమ్ డాట్ కలెక్షన్స్ అనేటువంటి నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటాయి నాన్ జెనరిక్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ కలెక్షన్స్ అనే నేమ్ స్పేస్ లో యారే లిస్ట్ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది ది ఈ పర్టికులర్ యారే లిస్ట్ కి మీరు గనక ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అందులో వాల్యూస్ ని యాడ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తే అవన్నీ కూడా ఓకే ఆ యాడ్ మెథడ్ ఈ యారే లిస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి యాడ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ పెరామీటర్ గా ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ ని తీసుకుంటుంది ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్ యొక్క నేచర్ ఏంటండి ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా సరే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా నేను యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మీరు స్పెసిఫిక్ గా యారే లిస్ట్ లోకి ఇంటీజర్స్ ఏ తీసుకోవాలి అని చెప్పగలరా చెప్పలేను అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ని క్రియేట్ చేయదలుచుకున్నప్పుడు యారే లిస్ట్ తో పాసిబుల్ అవ్వదండి ఎందుకని యారే లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి యాడ్ మెథడ్ కి మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా పాస్ చేసిన సరే తీసుకుంటుంది మీరు స్టింగ్ ఇవ్వండి తీసుకుంటుంది ఇంటీజర్ ఇవ్వండి తీసుకుంటుంది ఫ్లోట్ ఇవ్వండి తీసుకుంటుంది సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం స్పెసిఫిక్ గా ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ కి చెందినటువంటి వాల్యూస్ తో ఉన్న కలెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీకు యారే లిస్ట్ ద్వారా పాసిబుల్ అవ్వదు అందుకే దీన్ని మనం లూజ్లీ టైప్ లిస్ట్ అని చెప్పి అనొచ్చు నెక్స్ట్ అలా అలాగే ఆ యారే యారే లిస్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని లేదా యారే లిస్ట్ యొక్క వేరియబుల్ ని ఉపయోగించినప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ లేదా దట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని చెప్పి గనక మీరు ప్రెస్ చేస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన మెథడ్స్ అయినా అక్కడ అవైలబుల్ అవుతాయి అంటే యాడ్ డిలీట్ అప్డేట్ ఫైండ్ సెర్చ్ ఇలా అన్ని రకాల ఆపరేషన్స్ నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ జనరిక్ లోకి రండి జనరిక్ అంటే ఏంటంటే దోస్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు జనరిక్ నేమ్ స్పేస్ సిస్టమ్ డాట్ కలెక్షన్స్ డాట్ జనరిక్ అనే నేమ్ స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మీరు జనరిక్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కలెక్షన్స్ లో చేయలేని ఇక్కడ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ కూడా మీరు కలెక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు కాకపోతే స్పెసిఫిక్ గా టైప్ చెప్తారు ఏ టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్ అంటే ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఓకే ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్ అని ప్రింటివ్ డేటా టైప్స్ చెప్పొచ్చు లేదా ఏ ప్రోడక్ట్ కలెక్షన్ ఏ సప్లైయర్ కలెక్షన్ ఏ కస్టమర్ కలెక్షన్ ఇలా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్స్ కి సంబంధించిన కలెక్షన్స్ ను కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ డాట్ కలెక్షన్స్ డాట్ జెనరిక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లిస్ట్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఒక జనరిక్ ఎలిమెంట్ ఇది జనరిక్ అనేటువంటి నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు టైప్ ఎలా స్పెసిఫై చేస్తారండి లిస్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎనీ టైప్ అంటే ఇక్కడ మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ స్పేస్ టైప్ చేస్తే అందులోకి ఇంటీజర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ అవుతాయి ఇంటీజర్ కాకుండా మీరు ఏదే ఏది పాస్ చేసినా సరే ఆ లిస్ట్ లోకి యాక్సెప్ట్ చేయబడదు కాబట్టి అక్కడ మీకు టైప్ వాలిడేషన్ అనేటువంటిది వచ్చింది ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నారు అనుకోండి ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ యాక్సెప్ట్ చేయబడతాయి మీరు కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే తీసుకోదు ఓకే సప్లైయర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చినా తీసుకోదు ఎందుకంటే లిస్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ ప్రొడక్ట్ ఆ విధంగా ఇది స్ట్రాంగ్లీ టైప్ ఎలిమెంట్ కింద క్రియేట్ చేయబడింది నెక్స్ట్ ఈ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ను ఉపయోగించినప్పుడు మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అయినా సరే దాని మీద పెర్ఫామ్ చేయవచ్చు నా ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు ఈ పర్టికులర్ జెనరిక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని గానీ లేదా నాన్ జెనరిక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని గానీ మీరు వేరే వాళ్ళకి
మెథడ్స్ ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా అవైలబుల్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని మీరు ఇవ్వకూడదు దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ నావిగేషన్ మాత్రమే మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అప్పుడు ఈ ఐ ఎన్యూమరేటర్ అనేటువంటి ఇంటర్ఫేస్ కానీ లేదా ఐ ఎన్యూమరేటర్ టైప్ అనేటువంటి ఇంటర్ఫేస్ కానీ మనం ఉపయోగించాలి ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఫంక్షనాలిటీ ఉండదు అందులో కాబట్టి ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ చూసి ఫంక్షనాలిటీ అనేటువంటిది తెవ్వడం కుదరదు ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ ఏవి అందులో ఉండవు మరి ఐ ఎన్యూమరేటర్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా యారెలిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ చేయటం ఎట్లా అట్లాగే ఐ ఎన్యూమరేటర్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ చేయటం ఎట్లా ఓకే సో అసలు ఐ ఎన్యూమరేటర్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యారెలిస్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా పాయింట్ చేస్తుంది అలాగే ఐ ఎన్యూమరేటర్ టైప్ ఇది కూడా ఒక ఇంటర్ఫేసే ఒక ఇంటర్ఫేస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా ఒక లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ చేస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఎ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ పాయింట్ టు ద చైల్డ్ క్లాస్ మెమరీ అనేది ఇక్కడ ప్రిన్సిపుల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ లో పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెమరీని పాయింట్ చేయొచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రిన్సిపుల్ అండి ఆ ప్రిన్సిపుల్ ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే సో దాన్ని ఉపయోగించి చేయొచ్చు అండి సో ఈ విధంగా మనం ఐ ఎన్యూమరేటర్ అండ్ ఐ ఎన్యూమరేటర్ టైప్ అనేటువంటి టూ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా మనం వాటి యొక్క జెనరిక్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని కానీ లేక నాన్ జెనరిక్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని కానీ తీసుకుని వాటిలో ఉన్న డేటాని మాత్రమే చూడటానికి పాజిబిలిటీ క్రియేట్ చేయొచ్చు అందులో ఉన్న డేటాని నావిగేట్ చేయడం తప్ప వేరే ఇంకే విధమైన ఆపరేషన్ కూడా యూజర్కి ప్రొవైడ్ చేయబడదు వీటి ద్వారా నెక్స్ట్ రెండో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫంక్షనల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ అందులో ఉండవు ఇంటర్వైస్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం కనిపిస్తుందండి ఓన్లీ మెథడ్స్ కనిపిస్తాయి అంతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కాబట్టి ఫంక్షనల్ హైలీ ఫంక్షనల్లీ అబ్స్ట్రాక్టివ్ దీస్ ఆర్ అంటే యూజర్ కేమ్ టు నో అబౌట్ ఓన్లీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ దట్స్ ఆల్ ఎక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి ఇంటర్ఫేస్లో ఉండవు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఓకే దీన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం